Háblale al doctor. Háblale al doctor. Sí, sí, sí. sí, 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 sí Tranquilo, va a estar bien. Despeja. A partir de esta noche, todo va a cambiar en México, vas a ver. Tenemos que activarnos, pero ya. El, el, el Víctor se quiere quebrar al presidente esta noche y nosotros lo vamos a evitar. ¡Suelta el arma, Casillas! Hasta aquí llegó el mito de que estás muerto. ¡Vale, cabrón! Ya están haciendo la tarita que encargamos. Afirmativo, patrón. Yo tengo un convoy pegándole a los bancos en Sinaloa. A huevo. Sigues con esto. Te va a traicionar, Aurelio. Qué pinta agradecida eres. Ella y yo nos amamos. Y nos vamos a casar. Quiero preguntarte a la cara por qué fregados te quieres salir de este business tan ching que tenemos, morrilla. Pues te voy a ser sincera. No quiero saber nada de tu padre. Ni nada que tenga que ver con él. Nos vamos a ir volando hasta Mazatlán. Y después de ahí vamos a agarrar carretera, unos 70 kilómetros más o menos, hasta que lleguemos al Rosario, donde tienen secuestrada a mi mamá. ¿Y de Víctor? ¿Qué se sabe? Esa es una historia larga, señora. Don Víctor no ha dejado de buscarla por todas partes mientras se ching medio país. Miren, yo no sé cómo ching van a ser y ni me importa, la neta. Pero quiero que me pongan un ching explosivo C4 aquí. en tu trabajo para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Ni ningún pin arco me va a venir a joder ahorita. ¡Amá! 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 ¿Sabes quién me salvó del atentado? ¿Eh? Aurelio Casillas. Si no me sacan de aquí cuanto antes, me van a matar. Ya mis enemigos en Colombia me están mandando mensajitos. ¿Qué p me pasa a Emiliana que no me ha sacado de aquí? No sé qué le pasa a esta tarantada. No puedo creer que siga en el chiquero del Señor de los Cielos. Lo mío con Víctor fue solamente un intento de huir de esto. De este enfermo vicio que tenemos entre nosotros. Hubo un atentado contra el presidente de la República. ¿Cómo es posible que se esté maquinando algo de tal magnitud y ustedes no estén ni enterados? Está cobrando mucha fuerza la tesis de que Aurelio Casillas está vivo, señor. ¿Qué te traes con la Emiliana, eh, Aurelio? Ah, me volteé la tortilla, ma. Sí, mijo, yo siento mucha tensión entre ustedes dos. ¿Qué es lo que le estás escondiendo? Están extraditando en este momento a Felina Colombia. Se la acaban de llevar. Pero yo tengo la sensación de que está tramando algo. Gracias, Evelyn. ¿Qué es el piso, el piso? ¿Ya la tienes contigo? No, todo salió rete mal por culpa de la gente nueva que contratamos. Empezaron a disparar y de ahí todo se fue a la fregada. No me digas que se le echaron pistón. No te muevas, cabrón. te traes? A mí no me haces pena, mamacita. ¿Me lo vas a decir o te lo voy a tener que sacar? Te hice una pregunta, mi reina. ¿Qué está pasando contigo, eh? 
Pues pasa que le estoy ayudando a la felina que se fue. Eso es lo que me traigo. ¿A la colombiana? ¿A la del lavado? Sí. Estuvimos haciendo negocios con ella. ¿Estuvimos? ¿Tú de quién más? Pues estuvimos, mi gente y yo. Tengo los negocios de mi papá, Aurelio, eso ya lo sabías. Pues ella nos colocó una merca. A mí esa mujer me conviene mucho y no puedo dejar que le extraditen a Colombia, Aurelio. Pero... ¿Pero qué onda? ¿De, de dónde conoces a esa vieja o qué? ¿Eh? Pues es lo mismo, Aurelio. Así como te busqué a ti, también busqué al Feyo Aguilera. Busqué a todos los amigos y relacionados de mi papá. Y pues ella era la vieja del Feyo, como bien sabes. Por ahí nos conocimos. Mira, Pen. Si Emiliana te dijo que te esperaras, tú te esperas. Yo aquí me encargo de lo demás. Pues sí, doñita, pero aquí la cosa se puso retefea. Hay soldados, disparos. Se te pagó por un trabajo terminado, así que lo terminas. Pues sí, doña, pero no está tan fácil. ¿Qué es eso? Ya les cayó la maldita tira. Es lo que le digo, doñita. Aquí todo se salió de control. Mira, tú y yo hicimos un compromiso y eso se respeta. Échense a quien se les ponga enfrente. Pero ustedes la sacan de ahí, me la traes, ¿me oyes? Yo por acá la sigo buscando, doña. Pues es que, aparte de que se la debía, como te digo, la felina a mí me conviene. ¿Y por qué no me pediste que te ayudara? Porque quiero que me admires. Que sientas que tu vieja es una chi. Que sepas que Mónica no es la única buena vieja para el negocio. Bueno, tienes por qué compararte con Mónica. Ella es otra especie. ¿Qué pasó? ¿Ya apareció la felina? ¿Está contigo? Apareció, pero no está conmigo. La agarraron. Se la están llevando. La traen unos soldados esposada. Yo prácticamente ya no pude hacer nada. Y ahora casi es imposible. ¡Ching! ¡Madre pistón! Mira, ya mejor vente para Durango. Ahorita ya no hay nada que hacer. Ya la llamaré cuando ella llegue a Colombia. No quiero que piense que me la quise fregar. La verdad es que sí tengo mucho que agradecerle. Ya valió madre. No pudieron rescatarla. ¿Ah, sí? No. Son gente muy peligrosa. Yo diría que matan casi que por placer. Y las ramificaciones de los cárteles son muchas. En este expediente hay bastante información. Sí. Lo estuve revisando por encima, pero sigue faltando la información más importante. La mujer que le lava las fortunas a los casillas. Según se dice en la CIA, tiene nexos con las FARC, con los generales del cártel de los soles, otros narcos, pero no tenemos nombre. Sí, algo se sabe de eso, pero todavía no tenemos suficiente información. Pero, ya, no. Disculpe. Bueno... El tipo está dejando el hotel y contrató un taxi para el aeropuerto. Ya mi gente lo está siguiendo. Yo salgo también para allá. Perfecto, yo me encargo. Nuestro informante nos dice que el artista salió del hotel hacia el aeropuerto. Me voy a encargar de eso. Muy bien, yo me quedo revisando el expediente de Aurelio Casillas. Bien. Salazar. Dígame. Acabemos con este asunto del lavado de una vez, por favor. Seguro, señor. ¿Va saliendo ya? En cuanto acabe de hacerme entender por estas criaturas que tengo becadas aquí en la casa. Es que no puedo dejar todo patas arriba, mi amor. Ay, ya no pierdas tiempo, mamá. Oye, ¿qué fue lo que pasó con un puente que se cayó? Vi al aeropuerto, construido por los sirios. <risa> no, mi amor. Esa fue una bomba que puso la oposición según el gobierno. Y no te extrañe que en dos minutos estén inventando un magnicidio. Pero, en fin, lo del puente fue del otro lado. Pero ya voy, ya voy. Estás demasiado estresada, mamá. De haberlo sabido, te traigo directamente para acá. 
Hija, el infierno es más vivible que esto. Y ahí me llevo la maleta vacía para llenarla en Panamá con todo, incluyendo el mercado. Mira, ya mandé a una de mis asistentes a que te busque el aeropuerto. Yo tan pronto termino unas cosas aquí en México, salgo para allá. No sabes lo que va a significar para mí encontrarme contigo y salir un poco de esto. Ah, ya no veo la hora de vernos, mamá. De reírnos, de ir de compras. Que me abraces. Sí, que me abraces porque me haces falta. Pero ya, ya, ya nos vamos a ver. Un beso. Hola, te traje a mi amiga. Kim, déjame solas con ellas. La seguridad es un asunto de Estado, señores. En lugar de que los niveles de miedo en la ciudadanía bajen, han incrementado el consumo de drogas, las violaciones, los secuestros, los asaltos en las carreteras. Todo esto ha incrementado gravemente en los últimos meses. Con todo esto le vamos a dar la razón al el nuevo presidente de Estados Unidos. Disculpe, señor presidente, tengo que contestar. Diga oficial. Bien, gracias. Señor. Acaban de capturar a la colombiana que estaba intentando fugarse. Bueno, al menos una buena noticia en medio de todo esto. Doy por concluida la sesión, señores. Pueden regresar a sus oficinas. Usted no, Rivero. ¿Qué quieres, eh? Que te refunda en un pin calabozo por estar llevando la contra en el asunto de Aurelio Casillas. ¿Quieres seguir como secretario de seguridad? Porque hay una tercera opción. Te podrías morir en el ejercicio de tus funciones, déjame decirte. ¿Me está amenazando, señor presidente? ¿O me está dando la prueba de que el primer mandatario el jefe de las Fuerzas Armadas de este país está a merced del narcotráfico. ¡Uy! Toma, 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 toma. ¡Ey, bonita! ¡Buen viaje! ¿A dónde crees que vas? Se me está haciendo tarde. ¿Tarde para qué? Qué curiosa. <risa> tengo un viaje a Panamá y tengo que organizar todo. Pero no se muevan de ahí, ¿no? Me esperan. Hola, Lucía. ¿Ya tienes todo listo? Mm. Qué bien. Quiero que también te hagas cargo de todo el traslado al aeropuerto. <risa> sí, sí, ya que... Vamos a cerrar operaciones aquí. Quiero darme el lujo de despedirme personalmente de este paraíso. Parece que este no fue el acuerdo al que llegamos. Terminé las cosas que venía a hacer y supuse que podía regresar. Estás diciendo que tú estás en posición de suponer que me vas a decir que fue un pequeño descuido del artista que eres. No, no, no voy a inventar ninguna excusa. Hice lo que me pediste, le hablé a Ruth, me puse en contacto, o como se llame, ya no sé ni cómo. Me parece muy bien. Me imagino que ya sabes cómo tienes que comportarte con ella, ¿no? Sé muy cariñoso, muy tranquilo y sobre todo cumplir en la cama. No voy a hacer que sospechen y te maten. Así de sencillo es, 
No me imaginé que ustedes fueran los que amenazaron. Nosotros no, no. Yo simplemente te estoy diciendo las cosas como son. Bueno, yo acepté cooperar. Pues me parece muy bien. Anda a cumplir. Y no te metas tanta coca. No vaya a ser que no levantes el ánimo y sospechen de ti. Anda. Mucho cuidado, ¿ah? ¿eh? Conteste. ¿Es eso? ¿Lo tiene amenazado el narco? ¿O de qué c... estamos hablando, señor? Estamos hablando de que es impermisible que cada que yo te doy una orden me lleves la contraria. Te dije que dejaras en paz ese asunto de que Aurelio Casillas está vivo. ¿Qué quieres? ¿Que te acuse de desacato o de insubordinación? Porque como bien lo dijiste, el general en jefe de las Fuerzas Armadas de este país soy yo. Y yo soy un civil, señor presidente. Y usted tiene que dar muchas explicaciones. ¿Cómo es posible que sigamos con la mentira del mito de Aurelio Casillas? Yo sé que está vivo. Yo lo vi con mis propios ojos. Estuve a punto de capturarlo, señor. No, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Eh? Si lo hubieras hecho, ahorita estaríamos hablando de otra cosa. Sí, seguramente sí. Pero entonces la situación sería mucho más complicada para usted. ¿O no, señor presidente? Se merecen una muy buena propina. Para ti. Para ti. <risa> Ni creas que me voy a olvidar de todo esto. Si quieres, en algún momento te puedo mandar a buscar para que me sorprendas donde esté. ¿Eh? Cuando quieras. Te veo luego. Ya, lárguense. Que me van a volver a calentar, cabrón. No, pues está cabrón que pueda hacer algo con la chota, Meliana. Me cae que la regaste muy bonito con el desmadre que hicieron esos pendejos que contrataste. Sí, ya sé, ya sé que la ca... De todas formas, apenas la metan en la cárcel de Colombia, la muevo con rapidez para sacarla lo antes posible. Esa vieja tiene muchos enemigos ahí y la pueden matar. Bueno, ya después vemos eso. Ahorita lo importante, pues, es resolver lo de nosotros, ¿no? Mira, mi reina, ven, ven. No me gusta que me mientan, que estén con tapaderas conmigo. Pues es que lo que pasa es que en una de esas te puedo desconocer y... Y pues hasta te puedo hacer daño, te puedo fregar y, y yo no quiero hacer eso. ¿Eh? Otro detallito de esos, yo no, no creo que te lo pueda dejar pasar. Me voy a entender. Bueno, pues. que es que estoy rodeado de ineptos. Esa es la verdad, esa es la cruda realidad. Discúlpeme, señor presidente, pero si el narco ha sido imbatible es precisamente porque ha recibido ayuda directa del gobierno. Todos los estados son unos corruptos y apestan. Otra vez con la misma cantaleta. Excusas, Rivero, puras excusas. ¿Excusas? La fiscal Elsa Marín, después candidata a la gobernatura de Guadalajara, asesinada presuntamente por el Chema Venegas. ¿Es una excusa? Ramiro Silva de la Garza, ex convicto. Y hasta donde yo sé, su mentor, señor presidente. ¿Es una excusa también? ¿Eh? El general Garnica, el gran militar, es una excusa también. Ebernestina Gallardo es una excusa también, señor. Los gobernadores de Coahuila, de Tamaulipas, de Sonora, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, solamente por mencionar algunos estados. Son una excusa también, señor. Su propio atentado, señor. Nada de eso te da derecho a acusarme, Rivero. ¿Usted? Tiene mucho que aclarar, señor. Por ejemplo, el contenido de la carta que dejó Ignacio Miravalle antes de suicidarse. Miravalle era muy, pero muy allegado a usted. ¿Qué tiene que decir a eso, señor? ¿no? 
Ni creas que con ese cabrón vas a vivir un cuento rosa. A la primera bronca que le des, te cambia por otra. Así que prepárate. Por eso estás tan ardida, ¿no? Porque por más que intentas, Aurelio ya no quiere nada contigo, Moniquita. Mira, le diste un hijo, Ignacy. Lo único que ha hecho es echarte de su lado todos estos años. Y eso te revienta. Porque no puedes hacer nada para cambiarlo. Empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato. 